छंदे छंदे हिसाब विज्ञान अर्जन करी प्रकृत ज्ञान व्यय सम्पद आदाय चिंता पर ठेकाय हिसाब विज्ञान प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आशा करी सकले भलो आज तुम्हारा हिसाब विज्ञान प्रकृत विशुद्ध ज्ञान जगते हमें रियाजुद्दीन तुम्हारे सबा के जाना सुस्वागत प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा आज के क्लसटी थे नवम दशम श्रेणी बोर्ड बर नगदान बी अध्याय एकश चौदो पृष्ठा जो उदाहरण दुई आज से अंकटी ए अंकटर समाधान विस्तारित तो व्याख्या विश्लेषण मध्यमे कौशल निर्भर उपाय तो शिक्षार्थी बंधुरा नगदान बी प्रस्तुत हमारे आविष्कृत एक चमत्कार सहज सरल कौशल आई कौशलटी नहीं लेकारों आज है तर लिंक हमें यीडियो डेस्क्रिपने दिए दीब तुम्हारा देखे नाओ तो हमें ये अंकटी बुझते तुम्हारे और बसि सहज है एप्रिले एक नगद उद्वृत्त बारो हज़ार टाक बैंक जमातरिक्त तो तीन हज़ार पाँच टाक ये दुगरा नगदान बीते लिखब तो आगे जावेदा करते हैं मेजिकटा हल देखो ये बोले नगद उद्वृत्त ये उद्वृत्त एर इंग्रेजी हलो बैलेंस उद्वृत्तर को जावेदा है ना उद्वृत्त इंग्रेजी जीतु बैलेंस तुगल के बैलेंस विडी नामे लिखब नगद उद्वृत्त यह डेबिट दिखे बैलेंस विडी नामे नगदे घरे लिखब क्यों बैंक डेबिट दिखे लिखते पर यह हलो बैंक जमातरिक्त जमातरिक्त हलो दाय और दाय क्रेडिट तई हमें बैलेंस विडी नामे एके क्रेडिट दिखे लिखब टाका बैंक घरे नगदे टाक नगदे घरे बैंक टाक बैंक घरे जो इ बैंक जमा हतो डेबिट दिखे लिखतम क्या बैंक जमा हलो सम्पद सम्पद बसे डेबिटे एप्रिल दुई बैंके जमा दे चार हजार टाक शिक्षार्थी बंधुरा ये दुगरा नगदान बुते लेखार आगे जावेदा करते हैं और ये लेंदेनटर जावेदा हलो बैंक हिसाब डेबिट नगदान हिसाब क्रेडिट देखो आप जो दुगरा नगदान बु कर तक नगद और बैंक के खुजब प्रत्येक लेंदेने जावेदा कर नगद और बैंक के खुजब अन्न का ना तो खुजते खुजते देख ये दाय बैंक आ डेबिटे नगद आ क्रेडिटे तर मैं बैंक जेहेतु डेबिट तक डेबिट दिखे ही लिखब विपरीत नामे नगदान हिसाब नामे टाका बैंक घरे तो चले गल बैंक विषय तो एन आर नगदान क्रेडिट ये इनका क्रेडिट दिखे लिखब यह विपरीत नामे बैंक हिसाब नामे टाका नगदे घरे देखो शिक्षार्थी बंधुरा ये लेंदेनटा दुगरा नगदान बी हूँ बा तीन गोरा नगदान बर ही हूँ उबई दिखे बस एखे बस लेंदेनटा कि बला है कन्ट्रेंटी तई विवरण घर शिक्षार्थी बंधुरा एभवे ब्रैकेटे क बा सी लिखे दीब तब बांगल् क लेखले भलो इंगरेजी ना लेखाई भलो तब इंगरेजी लेख लो भूल है ना अनुरूप भाव क्रेडिट दिखे एस क बा सी लिखे दीब क बा सी दिए बुझे जो कन्ट्रेंटी विपरीत दाखिला एब शिक्षार्थी बंधुरा एप्रिल पाँच पन्न्य विक्रय नगदे दो हज़ार पाँच टाक चेके एक हज़ार पाँच टाक तो ये दुगरा नगदान बे लेखार आगे जावेदा करते हैं और ये लेंदेनटर जावेदा हलो बैंक हिसाब डेबिट नगदान हिसाब डेबिट विक्रय हिसाब क्रेडिट देखो आप खुजी नगद और बैंक तरा उभ डेबिट दिखे सेहेतु आप लिखब डेबिट दिखे नाम शुद्ध विपरीत विक्रय हिसाब नामे नगदे टाक नगदे घर बैंक टाक बैंक घर भेरि इजी एंड सीम्पल समाधान ये देखो नगद हलो दो हज़ार पाँच टाक और चेके अर्थात बैंके जमा पड़े एक हज़ार पाँच टाक एब शिक्षार्थी बंधुरा एप्रिल आठ राजीवर निकट होते तीन हजार टकर पन्न्य क्रय नगद प्रदान दो हज़ार टाक तो ये दुगरा नगदान बुते लेखार आगे जावेदा करब शिक्षार्थी बंधुरा और ये लेंदेनटार जावेदा हलो क्रय हिसाब डेबिट नगदान हिसाब क्रेडिट पावनदार हिसाब क्रेडिट तो ये तीनटा पक्ष तो तीनटा पक्षर मध्य हमें खुजब कथाय नगद और बैंक आज है यह देखो नगद क्रेडिट तक क्रेडिट दिखे ही लिखब नाम विपरीत क्रेडिटर विपरीत हलो डेबिट आर पावनदार ना डेबिटर विपरीत क्रेडिट क्रेडिटर विपरीत डेबिट ताल नगद जेहेतु क्रेडिट तरह विपरीत डेबिट ही क्रय तक क्रय हिसाब नामे लिखब नगदे घरे नगद जेटुकु सेटुकु ये नगद प्रदान दुई हज़ार तक दो हज़ार टाक लिखब और एक हज़ार टाक हलो पावनदार से हलो बाकी लेंदेन से आसबेना शुद्ध नगद और बैंक खुजब तो यह जावेद शुद्ध नगद आज है दो हज़ार तेरह दो हज़ार टाक लिखल यार एप्रिल चौदह मालिकर व्यक्तिगत खरच व्यवसा होते परशोध एक हज़ार टाक ये दुगरा नगदान बुते लेखार आगे जावेदा करब और ये लेंदेनटर जावेदा हलो उत्तोलन हिसाब डेबिट नगदान हिसाब क्रेडिट तो शिक्षार्थी बंधुरा देखो नगदान बी क्रेडिट 
তাই আমরা লেনদেনটিকে ক্রেডিট দিকেই লিখব বিপরীত নামে উত্তর হিসাব নামে নগদের ঘরে টাকা যদি ব্যাংক ক্রেডিট হতো তাহলে ব্যাংকের ঘরে টাকা লিখতাম ভেরি সিম্পল যাবে দেয় নগদ হলে টাকা নগদের ঘরে যাবে দেয় ব্যাংক হলে টাকা ব্যাংকের ঘরে কোনো টেনশন করবা না দুশ্চিন্তা করবা না শিক্ষার্থী বন্ধুরা খুবই সাদা মাটা সহজ সরল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখ এপ্রিল উনিশ রাজীবকে চেক প্রদান এক হাজার টাকা এই লেনদেনটি দুঘরা নগদান বইতে লেখার আগে যাবে দা প্রয়োজন যাবে দা হলো রাজীব হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট দেখো এই যে ব্যাংক যেহেতু ক্রেডিট হয়েছে তাই আমরা লেনদেনটাকে ক্রেডিট দিকেই লিখব টাকা হবে ব্যাংকের ঘরে তারিখের ঘরে তারিখ এরপর শিক্ষার্থী বন্ধুরা এপ্রিল তেইশ মামুনের কাছ থেকে প্রাপ্তি পাঁচ হাজার টাকা এটাকে নগদান বইতে লেখতে হলে যাবে দা করতে হবে আর এই লেনদেনটির যাবে দা হলো নগদান হিসাব ডেবিট মামুন হিসাব ক্রেডিট আমরা কিন্তু এই নগদকে খুঁজছি আর সে যেহেতু যাবে তাই ডেবিট হয়েছে তাই এই লেনদেনটিকে আমরা ডেবিট দিকে লিখব বিপরীত নামে বিপরীত নাম হলো মামুন হিসাব নামে টাকা হবে নগদের ঘরে এরপর এপ্রিল চব্বিশ মাসুদকে প্রদান পাঁচ হাজার টাকা এটা নগদান বইতে লেখার আগে যাবে দা প্রয়োজন যাবে দা হলো মাসুদ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট এই যে নগদ সাহেব ক্রেডিট হয়েছে তাই আমরা ক্রেডিট দিকেই লিখব বিপরীত নাম মাসুদ হিসাবে টাকা হবে নগদের ঘরে যদি ব্যাংক ক্রেডিট হতো টাকা হতো ব্যাংকের ঘরে এরপর শিক্ষার্থী বন্ধুরা এপ্রিল পঁচিশ ব্যাংক চার্জ ধার্য করলো তিনশো টাকা এটা নগদান বইতে লিখতে হলে যাবে দা করতে হবে আর এই লেনদেনটির যাবে দা হলো ব্যাংক চার্জ হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এই যে দেখো ব্যাংক পেয়ে গিয়েছি ব্যাংক ক্রেডিট তাই আমরা ক্রেডিট দিকেই লিখবো বিপরীত নাম ব্যাংক চার্জ হিসাব নামে টাকা হবে ব্যাংকের ঘরে কারণ যাবে দায় ব্যাংক ক্রেডিট অর্থাৎ শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রত্যেকটা লেনদেনকে তোমরা এভাবে যাবে দা করবে যাবে দা করার পর ওই যাবে দায় নগদ এবং ব্যাংকে খুঁজবে যদি নগদ এবং ব্যাংকে ডেবিট দিকে পাও তাহলে লেনদেনটাকে ডেবিট দিকে লিখবে আর যাবে দায় যদি নগদ এবং ব্যাংকে ক্রেডিটে পাও তাহলে লেনদেনটাকে ক্রেডিট দিকে লিখবে আর যাবে দায় নগদ থাকলে টাকা নগদের ঘরে যাবে দায় ব্যাংক থাকলে টাকা ব্যাংকের ঘরে ভেরি সিম্পল তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি এতক্ষণ যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলাম সেটা যদি তোমরা খাতায় লিখো দুগরা নগদান বইয়ের ছক একে এভাবে তো এরকম দাঁড়াবে বিষয়টা এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ব্যালেন্সিং করা অর্থাৎ যোগ বিয়োগ করা প্রথম কাজ ডেবিট দিকের নগদ কলাম যোগ করা আর এখানে যোগ করলে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা উনিশ হাজার পাঁচশো এই উনিশ হাজার পাঁচশো ক্রেডিট দিকেও হওয়ার কথা কিন্তু শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে কম আছে হলো সাত হাজার পাঁচশো টাকা বা অন্যভাবে বললে বলা যায় যে আমার হাতে মোট ছিল উনিশ হাজার পাঁচশো টাকা সেখান থেকে খরচ করে এখনও সাত হাজার পাঁচশো টাকা আমাদের হাতে আছে আর এটা নামই হলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা ব্যালেন্স সিডি আর ব্যালেন্স সিডির একটা তারিখ দিতে হয় আর সেই তারিখটা হলো যেই মাসের অঙ্ক ঠিক তার শেষ তারিখে শেষের দিনের তারিখটা দিতে হয় তাহলে এখান থেকে একটি কথা স্পষ্ট যে ব্যালেন্স সিডি লিখতে হয় চলতি মাসের শেষ তারিখে আর ব্যালেন্স সিডি পার্থক্যের পরিমাণ বুঝায় আর ব্যালেন্স সিডিটা হলো কম টাকার পরিমাণ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা ব্যালেন্স সিডি যেদিকে হয় ঠিক তার বিপরীত দিকে পরের মাসের এক তারিখে ব্যালেন্স বিডি লিখতে হয় সিডি যত টাকা বিডিও তত টাকা এটা সবার নিচে লিখতে হয় তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই তো গেল নগদ কলামের যোগ বিয়োগ বা ব্যালেন্সিং এবার ব্যাংক কলামের ব্যালেন্সিং ব্যাংক কলামে ডেবিট পক্ষ যোগ করলে হয় পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা এখানেও পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা হতে হবে ক্রেডিট দিকে কিন্তু এগুলো বাদ দিলে থেকে যায় আরও সাতশো টাকা এর অর্থ হলো আমি ব্যাংকে মোট জমা রেখেছি পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা তুলে আনার পর এখনও সাতশো টাকা আমার ব্যালেন্স রয়ে গেছে এটি হলো ব্যালেন্স সিডি তো এই সিডিটাই আবার আমরা শিক্ষার্থী বন্ধুরা ব্যালেন্স বিডি নামে লিখব সর্বশেষ এভাবে উত্তর লিখব সমাপনী হাতে নগদ সাত হাজার পাঁচশো টাকা এবং সমাপনী ব্যাংক জমা সাতশো টাকা এই উত্তরটা হবে যেটা শিক্ষার্থী বন্ধুরা ব্যালেন্স বিডি নামে আমরা পাবো সর্বশেষ আউটপুট আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক ক্লাসটি বুঝতে পেরেছ তাই তোমাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমার পরবর্তী ক্লাসগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় আল্লাহ